सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसेज से कह दिया है कि वो अपनी अपनी स्कीम्स को पांच बास्केट में कैटेगराइज करे तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जानेंगे और भी डिटेल्स तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें इसे स्किप करने की मिस्टेक ना करें तो सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम के कैटेगराइजेशन और रैशनलाइजेशन पर सर्कुलर इशू कर दिया है मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा कि एक फंड हाउस हर बास्केट में हर कैटेगरी का सिर्फ एक स्कीम रख सकता है मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम अब पांच ग्रुप में ब्रॉडली क्लासिफाई होगा और वो पांच ग्रुप हैं इक्विटी डेट हाइब्रिड सोल्यूशन ओरिएंटेड और अदर स्कीम्स जैसे इंडेक्स ई एसेट्रा अब पहले जैसे कि दोस्तों एक एक कैटेगरी के सब कैटेगरी में बहुत सारे फंड्स होते थे जैसे इक्विटी स्कीम्स के अंडर लार्ज कैप में एक एएमसी में काफ़ी सारे फंड्स होते थे तो अब सेबी ने इन काफ़ी सारे फंड को मर्ज करने कह दिया है एएमसी से म्यूचुअल फंड्स आप वन स्कीम पर कैटेगरी यानी हर कैटेगरी पर एक स्कीम ही लॉन्च कर सकती है एक्सेप्ट इंडेक्स फंड जिसका पोर्टफोलियो मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ए फंड्स ऑफ फंड्स सेक्ट्रल फंड्स जो स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है और थीमेटिक फंड जो सेक्टर फंड से थोड़ा डाइवर्सिफाई होता है तो ये सब फंड्स को छोड़कर बाकी सब को एक ही स्कीम पर कैटेगरी रखने की अनुमति दी है सेबी ने ये सारे नेसेसरी चेंजेस फंड हाउसेस को मैक्सिमम से मैक्सिमम तीन महीने के अंदर करना होगा अब सेबी ने लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज को डिफाइन करने का डिसीजन भी यहाँ लिया है उसने लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप को डिफाइन किया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होती कंपनी का वैल्यू इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स की मार्केट वैल्यू तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप सेगमेंट के अंदर आएगी फिर 1012 जीरो वन आ जाएगी मिड कैप सेगमेंट के अंदर और टू यानी ढाई सौ से ऊपर ऑनवर्ड्स कंपनी आएगी स्मॉल कैप के अंदर में मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में अब इसके साथ साथ सेबी ने स्पेसिफिक स्कीम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्विटी और डेप्स स्कीम के लिए लाया है जैसे कि लार्ज कैप फंड्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के कंपनीज का 80 परसेंट होना चाहिए अब अगर वो लार्ज कैप और मिड कैप फंड स्कीम है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज दोनों में थर्टी ईच होना चाहिए तो अब अगर पूरा एक साथ देखा जाए फाइनली कि सेबी ने क्या क्या किया है तो पॉइंट नंबर वन सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड्स को क्लासिफाई किया गया है फाइव ग्रुप में इक्विटी डेट हाइब्रिड सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स जैसे रिटायरमेंट फंड चिल्ड्रंस फंड और अदर स्कीम्स यानी इंडेक्स फंड ई टी एफ्स फंड्स ऑफ फंड्स एसेट्रा फिर पॉइंट नंबर टू इन पांच ग्रुप में हर ग्रुप में सब कैटेगरीज है एग्जाम्पल पांच में से एक ग्रुप है इक्विटी फंड्स का और उसके सब कैटेगरीज है मल्टी कैप ईएलएसएस लार्ज कैप एसेट्रा एक फंड हाउस सिर्फ और सिर्फ एक फंड रख सकता है हर सब कैटेगरी में पॉइंट नंबर थ्री मल्टीपल स्कीम्स यानी बहुत सारे स्कीम्स बस इंडेक्स फंड ई टी फंड्स ऑफ फंड सेक्ट्रोल फंड एंड थीमेटिक फंड के लिए ही लॉन्च कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट अभी के सारे एग्जिस्टिंग स्कीम्स को दो महीने के अंदर बदलना होगा रिकास्ट करना होगा और अगर ज़रूरत पड़े तो एग्जिस्टिंग स्कीम को ज़रूर से मर्ज करना होगा लास्ट फिफ्थ पॉइंट ये है कि वो फंड्स जो अभी जस्ट लॉन्च होने वाले हैं और सेबी के पास पेंडिंग पड़े हैं उसे भी लॉन्च से पहले रिकास्ट किया जाए बदला जाए तो सेबी का डिसीजन के पीछे क्या कारण हो सकता है सेबी ने ऐसा क्यों किया तो देखिए दोस्तों जैसे कि हम आपको सारे म्यूचुअल फंड के वीडियो में बताते हैं बोलते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर एक ही कैटेगरी के चार चार पांच पांच फंड लेके बैठ जाते हैं और उन्हें खुद ही को पता नहीं लगता है कि ऐसे में वो सेम कंपनीज के शेयर में बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका डाइवर्सिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं हो रहा है तो सेबी के ये स्टेप से इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट फायदा है क्योंकि अब वो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट इंजॉय कर पाएंगे अब दूसरा कंसर्न ये है कि बहुत सारे मतलब खूब सारे लगभग 2000 के ऊपर स्कीम्स हैं अभी तो ये इन्वेस्टर्स के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो कंफ्यूज रहते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा ले तो सेबी के ये स्टेप से बहुत सारे स्कीम्स में हमें मर्जर देखने को मिलेगा जो कि इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिटेबल होगा अब उनके सामने इतने सारे स्कीम की बौछारें नहीं होंगी सेबी का ये डिसीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स के मदद के लिए है आफ्टर ऑल इसका बेनिफिट्स मेन उन्हीं को ही है 
तो दोस्तों अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल देखने को मिलेगी आगे आप लोग के भी फंड्स हो सकता है मर्ज हो या फिर क्या होगा आपके फंड्स का तो सबसे पहले मार्केट मैस्टो के साथ जानिए हर खबर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वो भी हिंदी में हम सबसे पहले आपके लिए लाते हैं आगे और भी बहुत वीडियोस आने को हैं तो आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी कर लीजिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो के लिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए आपके अपने थाट्स और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है थैंक यू